Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bilan de la semaine. Vous le savez, le bilan de la semaine, c'est tous les dimanches matin à 11h où on revoit un petit peu toute l'actualité jeu vidéo de la semaine. On fera également un petit point sur les sorties de cette semaine. On fera évidemment le programme des deux chaînes. Et on terminera très certainement par une petite réflexion sur le move qu'a fait Warner cette semaine. On commence par Dune à Watning, hein, qui a eu une belle présentation, euh, qui est assez ambitieux hein, comme jeu. Évidemment, c'est un jeu MMO qui se passe dans l'univers de Dune et qui s'est dévoilé un petit peu plus euh, dans une très 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 longue vidéo de gameplay et d'explication. Alors, euh, comment dire J'adore l'univers, hein, vous le savez, Dune de Battle for Arrakis est un de mes jeux préférés de tous les temps sur la Mega Drive. Euh, J'adore l'univers de Dune, mais là, comment dire, eh ben, le jeu est ambitieux, mais ne le montre pas. C'est un petit peu dommage, effectivement. Euh, J'ai trouvé que c'était un petit peu vieillot, ça faisait un peu vieillot. Donc, euh, on verra euh, ce que ça donne. Je voulais vous parler également de Soldats Inconnus. Alors, c'est un très très beau petit jeu euh, de Ubisoft hein, qui se passe pendant la Première Guerre mondiale et qui explique un petit peu... Euh, voilà, c'est une très très belle histoire que je vous recommande de faire. Et euh, figurez-vous qu'ils avaient fait une suite qui s'appelait Frères d'Armes. Et euh, malheureusement, cette suite n'était que sur Netflix. Oui, parce qu'on peut jouer sur Netflix hein, en streaming. Bon, J'avoue que j'ai jamais tenté l'expérience. Il faudrait que je teste un jour, puisque j'ai Netflix, hein, pour, surtout pour mes neveux. Et, euh, et du coup, euh, et là, euh, bah, Frères d'Armes, ça y est. Frères d'Armes, ça y est, il arrive sur console. Donc ça fait plaisir, il est disponible désormais sur toutes les consoles. Je vous engage vraiment à faire ces petits jeux parce que ça prend des risques, mais c'est des risques qui sont ben, qui méritent d'être récompensés. Donc c'est vraiment des jeux auxquels je vous engage à jouer. Voilà, peut-être dans le Game Pass si vous voulez. En tout cas, le premier opus, il est disponible si vous avez le PS Plus, le Game Pass. Enfin bref, dans les dans les trucs, ils sont disponibles. Focus Entertainment a décidé de changer de nom à partir du 1er avril. Ils s'appelleront Pull Up. Je sais pas pourquoi ils ont eu cette idée. Focus, c'était très bien. En plus, ça fait pas longtemps qu'il s'appelle Focus. Donc, ça doit faire à peu près deux ans. Donc, les mecs, ils changent de, de nom tous les deux ans. Stratégie plutôt bizarre. Je sais pas trop euh, quel est le but de ce genre de, de méthode. Mais euh, bon, bah, parce qu'après, il faut que tu relances tout. C'est-à-dire que tu... tu comme si tu avais des choses à cacher en tant que focus. Non, maintenant c'est pull up. Enfin, je sais pas. Si vous avez l'explication marketing à ce genre de move, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Alors, il euh, y a eu les Pégases cette semaine. Vous savez, les Pégases, euh, c'est euh, une, une espèce d'Oscar euh, du jeu vidéo français qui récompense. Les jeux vidéo français. Pourquoi je vous en parle pas ben, Parce que j'ai tout simplement appris cette semaine. Que pour pouvoir participer au Pégase, il faut payer. En gros, euh, si tu payes pas, tu peux pas être nominé. Donc, euh, je trouve que le, le, je trouve que c'est pas correct, voilà, de, 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 de faire ça. Du coup, j'en parle pas. Voilà. Donc, les Pégases, pour moi, euh, c'est non, parce que j'ai pas envie de. Enfin, je, je, maintenant que je sais que les gens payent pour pouvoir être là-dedans, c'est un petit peu comme vous savez les meilleurs produits de l'année là. Euh, élu euh, produit de l'année, en fait, il euh, n'y a personne qui élu personne, c'est juste parce que tu as payé pour avoir le logo. Donc euh, voilà, j'aime pas trop la méthode et euh, je trouve ça vraiment dommage de qu'on soit obligé, <rire> qu'on en soit là. Quoi. Euh, par contre, on a eu une très très belle conférence que vous avez pu suivre en direct avec moi hein, cette semaine. C'était les Capcom Highlight. Et donc, il y a deux, euh, deux, deux sessions. Donc la première, c'était jeudi soir à minuit. Et la deuxième, c'est demain soir à 23h. Peut-être on le fera d'ailleurs, parce que ça dure 15-20 minutes. Mais on le fera peut-être en live aussi, comme, comme le premier. Et donc, dans le premier opus, voilà, dans la première session, ils ont parlé euh, longuement de Dragon's Dogma 2. Voilà, un jeu euh, qui arrive le 22 mars hein, sur, sur Series X, PS5 et PC. Et... Euh, et donc, ils en ont parlé assez longuement, donc c'était assez intéressant. Ils ont un peu parlé du système de pions qu'on pourra ajouter. Ils ont également euh, voilà, montré euh, pas mal de choses. Et euh, surtout, bah, on a désormais la possibilité, je crois que c'est que sur PC par contre, eh bien, de créer votre propre personnage, à voir si c'est sur PC ou si c'est sur tous les supports. Mais vous pouvez d'ores et déjà créer vos personnages 
qui vous serviront et eh bien quand le jeu sortira on attendait tous euh, d'avoir euh, d'avoir le le comment on... une démo j'espère qu'on aura cette semaine mais pas de démo peut-être ils l'annonceront demain soir euh, et en surtout on a eu du Kunitsugami Pass of the Goddess. Alors là, je vais être franc avec vous, c'est un gros coup de cœur pour moi. Euh, une belle, belle surprise que ce jeu. Alors, c'est très, très euh, japonisant. C'est de la stratégie action. Euh, C'est-à-dire que vous allez, euh, pendant toute la journée, vous allez devoir vous préparer à ce qui va se passer la nuit. Et le but du jeu, bah, c'est de faire avancer une espèce de DS euh, qui, qui traverse des portes. Et donc, euh, Essayer de, de, de virer un petit peu tous les fantômes, euh, tout ça. Euh, et donc, il faut préparer euh, tout ça. Il y a une, vraiment une stratégie à avoir pour euh, ce qui vous attend. Et la patte graphique est absolument exceptionnelle. Je suis sous le charme complet de ce jeu. Et la deuxième session, eh bien, ça sera demain soir à 23h, comme je vous l'ai dit. Par contre, ça parlera de Street Fighter 6, Exo Primal, Monster Hunter Now et Monster Hunter Stories. Alors j'avoue, ça me chauffe beaucoup moins parce que déjà c'est des jeux qui sont sortis, mais pourquoi pas, petite surprise, on ne sait pas, pourquoi pas. Les précommandes de euh, Sea of Seas, on va parler un petit peu de PlayStation, hein, euh, sont disponibles sur PS5. Euh, avec, donc il euh, y a la, y aura une bêta, y a, le jeu sortira le euh, 30 avril, vous pouvez déjà le précommander. Hein. Euh, donc il y a trois éditions, il y a la classique hein, qui sera vendue euh, 40 balles, euh, comme sur Xbox en fait. Il hein. euh, y a une Deluxe et une Premium qui sont vendues 10 et 20 euros de plus. Hein. Donc ça fait euh, 50 balles et, ou 60 balles pour la Premium euh, qui vous apporte à chaque fois eh bien, euh, de, plusieurs, euh, plusieurs choses. Hein. Euh, et donc euh, vous pourrez d'ailleurs euh, les, les prendre également pour Xbox et PC, parce que ce n'était pas le cas avant. Donc... Euh, donc vous pourrez le, le, le faire aussi sur Xbox. Euh, donc la standard, hein, ça... bon, bah, c'est une mise à jour gratos, c'est ce genre de truc. La Deluxe, il euh, y a le jeu standard, évidemment, plus des cosmétiques, euh, voilà, des petits cosmétiques à la con. Euh, bref, c'est des trucs pas vraiment... Euh, vous avez 10 000 pièces d'or pour commencer, euh, voilà. Pourquoi pas. Et la Premium, bon, bah, c'est comme euh, la euh, Deluxe. Euh, sauf que vous avez euh, également un petit peu plus de cosmétiques. Euh, et je crois que vous avez un accès anticipé de 5 jours, il me semble, de mémoire. Donc voilà, c'est précommandable. Euh, la version GOTY de Marvel Spider-Man 2 est désormais également disponible gratuitement. Hein, euh, elle apporte surtout ben, euh, le New Game Plus, le, un mode de relecture des missions, de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité, de nouvelles combinaisons. Et bien plus encore, et même beaucoup trop, puisque il euh, y avait carrément accès au mode debug du jeu. Donc il euh, y a des gens qui ont trouvé des choses du coup en allant là-dedans. Je ne vais pas relayer ce genre de, de, de leak, mais euh, ils ont découvert des choses comme quoi, bon, c'est peut-être pas fini euh, Spider-Man euh, 2 en tout cas. On continue avec PlayStation, avec Ghost of Tsushima qui arrive enfin sur PC. Donc ils ont fait un petit trailer de cette Director's Cut qui arrive sur PC, hein, avec euh, où ils nous ont présenté bon bah tout ce qu'il faut, euh, les, la, la prise en charge des PC haut de gamme, euh, voilà, euh, comme euh, les mecs qui ont euh, trois écrans ultra wide, ultra machin, enfin bref, ils ont amélioré les synchronisations labiales, euh, ils ont euh, ajouté évidemment. Euh, la prise en charge de la DualSense pour euh, bien ressentir tout ce que nous on ressent sur la PS5. Euh, je crois que... Ah bah j'ai pas la date. Ah, tiens j'ai oublié de noter la date. Mais je crois que c'est au mois de mai. Je me demande si c'est pas le 31 mai ou un truc comme ça que, la... La... que le jeu sera disponible. Ah bah oui j'ai pas noté la date. Bon bah bref. Je crois que c'est euh, au 31 mai un truc comme ça. Que le jeu sera disponible sur PC. On va parler de Xbox, hein. il y a beaucoup de news sur Xbox avec une Series X qui a apparu de Bob l'Éponge. Euh, très très belle, avec une très très belle manette. Malheureusement, elle ne sera pas disponible en France. C'est une édition collector qui ne sera disponible que euh, en Amérique du Nord. Bon, dommage pour nous. Euh, autre chose euh, concernant euh, Xbox, eh bien, on a appris que la version physique de Baldur's Gate 3 euh, contiendra finalement 4 euh, CD et non pas... 3 comme c'était prévu à l'initial parce qu'en fait il leur manquait 500 mégas. 
ça a eu l'occasion quand même d'avoir des discussions euh, concernant le, la capacité des CD euh, sur Xbox Series euh, comparé à la PS5 qui, par exemple, là, n'a que deux CD. Donc, en fait, euh, les Blu-ray euh, qu'utilise PlayStation 5 ont des beaucoup plus grosses capacités que ceux utilisés par la Series X. Donc, euh, voilà, il y aura un CD de plus et du coup, ça a décalé euh, les, euh, les envois normalement qui devaient avoir lieu fin mars de, et de, désormais bah, ça sera plutôt début mi-avril euh, parce que bah, il faut qu'ils rajoutent un CD euh, dans les boîtes euh, de la Xbox euh, vous savez Xbox aussi c'est tous les week-ends les Xbox Free Play Days hein, avec quatre jeux que vous pouvez jouer jusqu'à lundi matin le premier jeu bah, c'est Mortal Kombat 1 tiens mais ouais mais pourquoi j'ai pas testé tu vois Oh, je vais essayer de me le tester. Je vais essayer de me tester ça, la Mortal Kombat, parce que c'est le dernier Mortal Kombat, donc ça vous permet de, eh bien, de le tester. Il y a également Moving Out et 2. Alors ça, c'est pareil, c'est un très très bon petit jeu de déménagement. Bah, je pense que je vais me le télécharger également, celui-là. Euh, très très drôle si vous le faites à plusieurs. On a également From Space. Euh, ça a l'air d'être un jeu assez délirant hein, dans lequel il faudra libérer la Terre d'une invasion euh, extraterrestre. Et enfin, on a Head Zero Zombie Uprising. Pareil, ça a l'air de se passer ben, euh, dans le Japon euh, un peu féodal. Hein. Et donc, euh, il faut... Euh, là, ça, part, ça part aussi en, en gros délire, je crois, parce que le Japon est envahi par des zombies. Et donc, vous allez devoir euh, le libérer. On a la liste des jeux du Xbox Game Pass du mois de mars avec Warhammer 40 000 Ball Gun qui est arrivé depuis le 5, le Paw Patrol euh, World, la Pat Patrouille qui est arrivé depuis le 7, le NBA 2K24 euh, voilà, qui arrive euh, le, le, le 11. Donc ça, c'était une belle surprise. Hein. Le Bob l'Éponge Bottle for Bikini euh, qui arrive le, le 12. Rehydrated, hein, donc la version remaster. Le contrôle Ultimate Edition qui arrive le 13. Le No More Hero 3 qui arrive le 14. Le Lightyear Frontier avec action anticipée qui arrive le 19. Le MLB The Show 24 qui arrive le 19. Open Roads qui arrive le 28. Et Diablo 4 qui arrive donc le 28. Il y a trois jeux qui quittent le Game Pass le 15 mars. C'est Hard Space Shipbreaker, Nino Kuni Wrath of the White Witch Remastered et Shredders. Euh, donc voilà, les trois jeux qui quittent le Game Pass. Alors, on a eu une conférence Xbox aussi cette semaine, hein, une grosse euh, pour les partenaires, un showcase concernant les partenaires. On a vu le retour de Unknown 9 Awakening, et donc qui devrait être disponible euh, cet été. Donc, euh, lui, c'est un gros retour. Alors, par contre, gros downgrade, hein, gros downgrade par rapport à ce jeu qui était présenté il y a au moins 3 ou 4 ans. Là. Euh, donc, ça sortira sur PC, PS5, Xbox Series. On a vu du Slate of N. Euh, qui est une espèce de... Un, il faudra s'infiltrer dans une ville euh, avec de la magie, enfin bref, euh, voilà. Ça sort qu'en 2025, donc on a le temps. Ça sort sur Xbox Series X, PC et dans le Game Pass. On a vu The Alter, qui est très spécial. Moi, j'ai tout de suite, j'ai vu du Death Stranding. Hein. C'est de la science-fiction euh, très bizarre. Euh, ça sort en 2024 sur Series X, PS5, PC, et ça sera dans le Game Pass. On a vu Créature of Ava, qui est un, un, un jeu de sauvetage de créatures bizarres auxquelles vous allez pouvoir faire des papouilles. Moi, c'est tout ce que j'ai retenu du jeu. Ça sort en 2024 sur Series X et PC et ça sera directement dans le Game Pass. On a vu du Roblox Griffville euh, Chucky qui arrive hein, donc dans, dans, dans Roblox, euh, qui est arrivé d'ailleurs depuis le 6 mars sur toutes les plateformes qui ont Roblox. The Thinking City 2 qui arrive en 2025, un jeu à très Lovecraft, hein, dans les univers Lovecraft. Ça sort sur PC, PS5 et Xbox Series X. Alors, on a vu du FF14 Online qui sort le 21 euh, mars. Voilà, donc pourquoi pas. Euh, du Stalker Legend of, Zone, of the Zone Trilogy, hein, donc euh, la trilogie des, des, des Stalkers. Pas trop remanié, j'ai l'impression, hein, ça faisait un petit peu vieillot, hein, c'est quand même des jeux de 2004, euh, enfin de 2000, euh, je sais plus de combien j'avais noté. Enfin bref, c'est début des années 2000, hein. et euh, c'est disponible depuis le 6 mars, mais euh, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X. On avait du Monster Jam Showdown qui arrive en 2024, hein, cette course de gros dragsters, euh, ça sort sur One Series, PS4, PS5 et Switch et PC. 
On avait du Persona 3 Reload Expansion Pass, euh, voilà, un DLC euh, qui arrive le 12 mars, voilà, de... pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, L'expansion Pass sera disponible gratuitement en tant qu'avantage pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate, c'est à noter. The First Berserker Kazan, un jeu de RPG action très difficile, voilà. Euh, donc pourquoi pas, la date de sortie est inconnue par contre. Ça sort sur Series X PS5 et PC. Du Tales of Kenzera Zao qui arrive le 23 avril du Metroidvania. Clairement, du Metroidvania. Ça me fait énormément passer à Prince of Persia. C'est dommage. Parce que ça va peut-être faire un petit peu tôt. Voilà. Euh, ça sort le 23 avril. En plus, je crois que j'ai déjà noté des trucs le 20... au mois d'avril. Hein. Je pense que c'est Sandland, par exemple, qui arrive. Euh, sur euh, Series X PS5, Nintendo Switch et PC. On a vu Frostpunk 2 qui arrive le 28 juillet, d'ailleurs. C'est quasiment le seul qui avait une vraie date de sortie. C'était vraiment le problème de cette convention. Hein. Un jeu de gestion, voilà. Euh, il faudra survivre dans une ville euh, 30 ans après, un blizzard apocalyptique. Ça sort sur PC euh, et PC Game Pass, et plus tard sur console, mais également sur PS5. Donc pour l'instant, ce sera que sur PC. Le fameux Kunitsugami Pass of the Goddess, hein, qu'on a revu après un peu plus en profondeur euh, dans, les, dans la conférence Capcom, qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Lui, c'est lui qui m'a vraiment tapé dans l'œil ce, dans cette convention. D'ailleurs, il a fait la fermeture de la convention. Hein. Donc, ça sortira en 2024 sur Series X, PS5 et PC. Et ce sera disponible Day One dans le Game Pass. Ça, c'est une excellente nouvelle hein, pour les abonnés Game Pass. Et concernant Nintendo, bah, pas grand chose à dire à part bah, la démo de Princess Peach Showtime, euh, voilà, que vous pouvez euh, d'ores et déjà euh, tester. Vous avez le mode épéiste et le mode pâtissière qui sont disponibles dans cette démo. Ça sera disponible le 22 mars et vous retrouverez d'ailleurs la découverte de cette démo sur la chaîne secondaire. Voilà. Le planning des sorties de la semaine, avec le 13, on a Jet Gun Complete qui sort sur Switch, une compilation de, de, de ces jeux de, de shoot. Le 15, bah sinon c'est le 15. Le 15, il le 15, y, a, y a Stonefly PS4 sur, sur PS4 Switch, Creature in the Well sur PS4 Switch, Land Moving Simulator Landmark sur Switch, euh, Pyjamas Power Hero, une puissance, euh, une puissante alliance sur tous les supports. Et Oddcast, A New Beginning, hein, qu'on a testé, et euh, j'ai pas trop, en fait, j'ai pas trop kiffé, qui sort sur PS5 et Series, le, donc tout ça, le 15. Beaucoup de choses, hein. Concernant le planning qui vous attend, bah, sur la chaîne, évidemment, elle, c'est, là, il y a, ça y est, là, elle est vraiment épurée cette semaine, hein. Donc, euh, demain soir, vous aurez le top 10 des ventes, euh, PlayStation 1, à moins que j'ai fait une grosse euh, découverte en vide grenier, mais j'en doute. Parce que j'ai juste un vide grenier et euh, c'est euh, en salle. Et je suis même pas sûr d'y aller au final parce que voilà. Euh, mercredi, pour l'instant, j'ai pas de vidéo de prévu. Et j'envisage du coup de décaler la vidéo de, sam de vendredi. Euh, qui est donc le troisième salon dans ma collection hein, de, de mon voyage à Brest. Et euh, si j'ai vraiment rien pour mercredi, j'envisage de mettre la vidéo de dans ma collection mercredi. Pour pas que ça fasse trop euh, vidéo, sinon ça fait euh, vendredi, samedi, j'ai plus que trois vidéos, hein, donc c'est lundi. Euh, donc euh, ça ferait un peu, voilà, un peu plus d'écart entre la vidéo de ça rentre dans ma collection du vendredi et euh, celle du samedi, voilà, qui euh, qui est euh, qui est sur euh, la PlayStation 3. Et alors j'ai vraiment, pas, franchement, j'ai vraiment pas fait exprès, hein, mais euh, j'avais prévu cette vidéo euh, concernant les jeux PlayStation 3 Dragon Ball. Je suis pas en train d'essayer de rentrer dans le buzz. En fait, je l'ai pas tourné. Je l'ai pas tourné, la vidéo. J'avais programmé mon truc comme ça. Vous le savez, je, je fais deux mois à l'avance mon programme de, de vidéo. Et je l'avais programmé là. Je l'ai toujours pas tourné, d'ailleurs, euh, cette vidéo. Parce que bah, le jour où je devais la tourner, c'est-à-dire euh, vendredi, eh ben, on a appris euh, la mort, malheureusement, euh, de euh, du, du, du créateur de, de Dragon Ball, hein, du, du papa euh, de Dragon Ball. Euh, du coup, euh, j'avoue, j'avoue, je sais pas, j'ai, du coup, je l'ai pas tourné. Euh, du coup, j'ai pas tourné la vidéo. Je parle évidemment de Akira euh, Toriyama, hein, euh, qui est mort à l'âge de 68 ans le 1er mars. Mais on l'a appris vendredi. 
Donc je, je, je vois bien que ça fait un très très gros retentissement, que ça a beaucoup euh, marqué euh, beaucoup de gens en fait qui ont eu une enfance euh, devant le club Dorothée, euh, devant les mangas, devant les Dragon Ball et tout ça. Euh, donc c'est quelque chose qui a énormément touché beaucoup de gens, euh, la mort de ce monsieur. Ben, c'est vrai que c'est un grand monsieur hein, de, la, de la pop culture, faut pas se mentir. Euh, moi, je vais pas faire genre euh, « ouais, je suis touché, machin ». Vous savez, je, je, je suis assez âgé maintenant. Et, euh, et Dragon Ball, pour moi, je suis passé complètement au travers. C'est-à-dire que j'étais peut-être trop euh, trop âgé quand c'est sorti. Ou quand. Euh, voilà. Donc euh, du coup, j'ai. ça m'a pas marqué, en fait. Et euh, Mais bon, je ferai quand même cette vidéo. Et du coup, ça me permettra peut-être d'en reparler de, de, de ce monsieur. Euh, pendant euh, cette vidéo de samedi sur la PlayStation 3. Euh, concernant les lives, eh bien, euh, on, je vais du coup devoir euh, faire du Prince of Persia euh, parce que je veux le finir absolument. Euh, donc, on va essayer de finir Prince of Persia. Donc, peut-être ce soir, on fera un live Prince of Persia parce que hier soir, j'ai eu un imprévu, j'ai pas pu faire de live. Euh, et on va alterner avec Final Fantasy VII Rebirth. Voilà, on va, on va reprendre l'alternance. Hein. Euh, et, euh, et du coup dès qu'on aura fini Prince of Persia on alternera entre Final Fantasy 7 et Mario vs Donkey Kong pour également le terminer donc voilà pour concernant les lives ce, ce, le soir à 21h sur la chaîne secondaire il y a beaucoup de contenu hein. je sais pas si vous ah, n'hésitez pas à aller vous abonner hein. euh, il y a énormément de contenu donc il y a les rediffs déjà de, de tous mes lives Prince of Persia, Mario euh, Final Fantasy 7 Rebirth euh, il y a euh, ce soir, euh, la découverte de la démo de Princess Peach euh, Showtime. Demain soir, vous aurez euh, une découverte de Edge of Wonder 4 sur Xbox Series. Mardi, un jeu acheté en sol, ça sera Astérix et Obélix XXL, le bélier d'Iberni sur PS4. Mercredi, ça sera la découverte PS3, et eh oui, de Godzilla, parce que je, je peux faire des découvertes de euh, PS3. Jeudi, un jeu acheté en sol, ça sera Horse Adventure 2. Alors là, euh, grosse rigolade en, en, en prévision, hein. Euh, vendredi, euh, je vais tester la démo de Green Grimoire Once More, normalement, s'il n'y a pas de changement. Et samedi, euh, dans le cadre donc euh, des, des jeux PS Plus, eh bien j'ai euh, fait une vidéo découverte de Sifu. Donc vous avez une vidéo découverte tous les soirs à 20h sur la chaîne euh, secondaire. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Et en plus, vous avez dû remarquer, il n'y a plus de news de jeux vidéo sur la chaîne. Parce que bah, ça ne marchait pas, il faut être réaliste. Euh, en fait, il y a eu un, un soir dans la semaine, bah, c'est quand il y a eu la conférence Xbox. Euh, bah, J'étais en train de travailler dessus et tout, ça me prend du temps. Je vous dis, ça me prend facilement deux heures tous les soirs hein, de faire cette vidéo, une jeu vidéo. Et euh, il y avait cette conférence qui arrivait en plus. Je me dis, qu'est-ce que je fais, j'attends encore, ça va retarder, machin. Et après, il y a le live et tout, ça me met trop de pression. Du coup, je me suis dit, et là, je regarde les vues, il n'y avait que 60 vues sur la vidéo du jour. Et c'est là que je dis, bon, allez, basta, c'est pas grave, news du jeu vidéo, ça saute, c'est pas très grave. Euh, donc, du coup, je me concentre un petit peu plus euh, bah, sur les vidéos TikTok, parce que je continue à faire de la news qui, elle, fonctionne sur TikTok. Et euh, du coup, j'essaye aussi de faire des formats short que je poste sur la chaîne secondaire de news de jeux vidéo. Donc voilà, si vous voulez également des news de jeux vidéo, mais au format short, c'est la des voilà, je parle pas, voilà, on ne on tourne pas autour du pot, on ne fait pas des, des 15-20 minutes sur une info, et bien, il faut aller sur la chaîne secondaire désormais, voilà, euh, parce que bah, j'ai décidé de le mettre là-bas. Et je voulais vous faire un dernier mot rapide, parce que je n'ai pas, pas beaucoup de temps, euh, concernant Warner, qui a décidé de s'orienter vers les Game as Service, euh, plutôt que les solo nar narratifs. Alors, c'est très bizarre, étant donné que euh, l'année dernière, ils ont eu un méga succès hein, avec Hogwarts Legacy, et par contre, là, ils ont un méga échec avec Suicide Squad, qui est un game as service. Donc, on voit bien que euh, toutes ces euh, sociétés essayent de nous amener vers ces euh, styles de jeu à service, euh, parce que ils pensent que c'est là-dessus qu'ils vont faire le plus d'argent, alors que là, c'est là qu'ils se sont plantés le plus, hein. euh, clairement. D'ailleurs, la prochaine licence Harry Potter, bah, c'est le jeu de Quidditch qui va ressembler à, à, à Rocket League. Donc, il sera très certainement Game of Service. 
Donc, euh, on voit bien qu'ils veulent nous amener là-dedans. Sony a fait marche arrière. Euh. Donc, euh, parce que ils, ils voulaient aller à fond là-dedans, ils se sont rendus compte que c'était peut-être dangereux, malgré le succès hein, de Helldivers 2. Mais, ils, ils, enfin, bref, Warner, je comprends pas. Warner, je comprends pas. Ils ont eu méga succès en, en solo narratif, échec en game à service, et ben ils vont vers le game à service. Donc, euh, moi, je, 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 ça, ça va devenir un de mes cheval de bataille, hein, de pas euh, faire la promotion euh, de ce genre de jeu, voilà, qui, 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 bah, qui demande que à vous retirer du pognon, hein. Et, euh, et donc voilà euh, ce que je, je voulais vous en parler. J'espère que vous avez euh, kiffé cette vidéo. C'est le cas comme d'hab. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.